ओलकाम आजकल भिडियोते आलोचना करब मार्क्सबादर स्ट्राक्चार भीत बेसिस अर्थनीति एवं ऊपरी काठाम ऊपरी तल सूपार स्ट्राक्चार यो विषय नहीं आलोचना करब मार्क्सबाद अनुसार समाज परिवर्तनशील समाज गतिशील आदिम साम्यवदी समाज पर समाज विकास विभिन्न स्तरे विभिन्न समाज उद्भव हो दास समाज व्यवस्था सामतिक समाज व्यवस्था पुजीबादी समाज व्यवस्था एवं मार्क्सर बक्तव्य अनुजय समाजतान्त्रिक समाज व्यवस्था पुजीबादी समाज गर्भे प्रतिष्ठित हो ये समाज विकशित होवर्तित होर मूले रही अर्थनैतिक व्यवस्था उत्पादन व्यवस्था उत्पादन शक्ति समाज परिवर्तित है तर मूले रही है समाज मध्यकार दुई परस्पर बिोधी शक्ति एक हलो थीसिस हलो परिवर्तनकामी एंटीथिसिस दर घात प्रतिघात फले समाज परिवर्तित है नतून समाज तैरि है नतून समाज चूड़ान नय नतून समाज एक समय इसे पुरतन समाज परिणत है पुरतन समाज आर थीसिस एंटीथिसिस तैरी है आर घात प्रतिघात फले आरोक्टी नतून समाज तैरी है यही भाव समाज परिवर्तित विकसित हो समाज परिवर्तने जेमन परस्पर बिोधी शक्ति क्या तेमी भाव समाज परिवर्तन मूले अर्थनैतिक भित्ति बेसिस षयटी गुरुत्वपूर्ण और अर्थनैतिक भित्तर उपरे गड़े उठे ऊपरी काठाम अर्थनीतर उपरे भित्ति गड़े उठे आईन व्यवस्था धर्म शिक्षा संस्कृति दर्शन इतिहास इत्यादि विषय ये विषयगुली के बला हे ऊपरी काठाम दुटर मध्य भीत एवं ऊपरी काठाम मध्य सम्पर्क आर्स एवं तर अनुगामी जे अर्थनीति गड़े उठे उत्पादन व्यवस्थार ऊपर भित्ती उत्पादन व्यवस्था कि उत्पादन व्यवस्थार संगे उत्पादन शक्ति एवं उत्पादन सम्पर्क जुक्त था उत्पादन उन्नति मान हल उत्पादन व्यवस्थाते उत्पादन शक्तर उन्नति उत्पादन शक्ति की उत्पादन करते गतगुली उपकरण दरकार से उपकरणगुल के उत्पादन शक्ति बला है उत्पादन उपकरणगुली सब समय डेभलपिंग तत्पादन शक्ति डेभलपिंग और डेभलपिंग उत्पादन शक्तर मध्यमे जे अर्थनीति गड़े उठे जे अर्थव्यवस्था गड़े उठे जे उत्पादन है से उत्पादन सब समय बृद्धि पाए समाज विकास है और ये उत्पादन शक्तर संगे उत्पादन सम्पर्क जुक्त उत्पादन सम्पर्क का उत्पादन उपकरण मालिकर संगे उत्पादन उपकरण मालिकाना थे वंचित दुई श्रेणी मध्य उत्पादन उपकरण मालिकाना थे वंचित कंतु सरसि भावे उत्पादन क्या संगे जुक्त 
এই শ্রেণী অর্থাৎ উৎপাদনের মালিক শ্রেণী আর উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক মার্কস বলেছেন উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে বা উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক সঙ্গতি বিধান করে চলে উৎপাদন শক্তি ডেভেলপিং সেই ডেভেলপিংয়ের সঙ্গে উৎপাদন যে সম্পর্ক প্রোডাকশান রিলেশান সেটা সঙ্গতি হারিয়ে ফেললে শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দেয় অনিবার্যভাবে বিপ্লব দেখা দেয় সমাজের মূল আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন হয় তাই উৎপাদন শক্তির বিকাশ এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যখন থাকে সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করে কিন্তু উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক সামঞ্জস্য বিধান করতে সব সময় পারে না বা একটা সময়ে পারে না তখন সেই সমাজের গর্ভ থেকে নতুন একটা সমাজ তৈরি হয় নতুন সমাজে নতুন ধরনের উৎপাদন শক্তি এবং নতুন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাহলে আমরা একথা জানছি কি জানছি উৎপাদন শক্তি যেমন ক্রমবিকাশ মান ক্রমশই বিকাশ হয় উন্নত হয় তেমনি উৎপাদন সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয় সমাজ ব্যবস্থাতে মূল যে ভিত্তি মূল কাঠামো স্ট্রাকচার সেটা হলো অর্থনীতি আর এই অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উপরিকাঠামো উপরিকাঠামো কোনগুলো আইন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সবগুলির সমষ্টিকে বলা হচ্ছে উপরিকাঠামো এখন ভি তার উপরিকাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক আছে ভিত ছাড়া উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে না আবার উপরি কাঠামো ছাড়া ভিত চলতে পারে না ভিতের উন্নতি হয় না অর্থনীতির উন্নতি হয় না কিন্তু মার্সবাদে বলা হচ্ছে মূল যে শক্তি রাষ্ট্র কাঠামোতে যে শ্রেণী সম্পর্ক যারা শাসক শ্রেণী যারা সম্পদশালী শ্রেণী তারা ভিতে অর্থাৎ অর্থনীতিতে রাষ্ট্র কাঠামোর বেসিসে আধিপত্য স্থাপন করে আর অর্থনীতিতে আধিপত্য স্থাপন করে বলে উপরি কাঠামো অর্থাৎ রাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি বিচার ব্যবস্থা আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির উপরও তারাই আধিপত্য বিস্তার করে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে মার্কসবাদ বলছে যে ভিতের গুরু ভিতের গুরুত্ব আছে উপরি কাঠামোর গুরুত্ব নেই তা কিন্তু নয় ভিতের গুরুত্ব আছে ভিতকে কেন্দ্র করে উপরি কাঠামো গড়ে উঠছে কিন্তু উপরি কাঠামো ভিতের উপরে গড়ে উঠলেও ভিতকে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে আবার উপরি কাঠামো কে ভিত নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু ভিত বা অর্থনীতি উপরি কাঠামোর একমাত্র নিয়ন্ত্রণ শক্তি নয় একমাত্র নির্ধারণ শক্তি নয় উপরি কাঠামোরও স্বাতন্ত্রতা আছে মার্কস এঙ্গেলস দুজনই বলেছেন উপরি কাঠামোর স্বাতন্ত্রতা স্বাধীনতা রয়েছে তাই এই দুটো বিষয় 
সম্পৃক্ত একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে প্রত্যেকটা সমাজ ব্যবস্থাতে বিশেষ করে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাতে দাস সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জমির মালিক উৎপাদনের উপকরণের মালিক প্রভু বা মাস্টার তারাই কিন্তু সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে তারা রাষ্ট্র তৈরি করেছে আইন ব্যবস্থা তৈরি করেছে বিচার ব্যবস্থা তৈরি করেছে জেলখানা তৈরি করেছে এবং তারা তাদের পক্ষে ভাবধারা গড়ে তুলেছে যে ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে ভাবধারার বিরুদ্ধে যে উপরিকাঠামোর বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের মতো ব্যক্তি দার্শনিক প্লেটোর মতো দার্শনিক তারা কিন্তু বিরোধিতা করে নি সামন্ত সমাজে ভিতে অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য ছিল আর তারাই যে চরম রাজতন্ত্রী হোক আর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী হোক দেশের গোটা শাসন ব্যবস্থাকে সামন্ত প্রভুরা নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের শ্রেণী স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্য ভূমি দাসদের উপর শোষণ নিপীড়ন চালিয়েছে তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখছি ভিত বা অর্থনীতিতে সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য আর তারাই উপরি কাঠামোতে অর্থাৎ রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি যাই বলো না কেন সব কিছু ক্ষেত্রে তাদেরই আধিপত্য আর শাসক সম্পদশালী শ্রেণীর ভাবধারাকে সংস্কৃতি হিসাবে উপরি কাঠামোতে উপরি কাঠামোতে তৈরি সংস্কৃতি সেটাই কিন্তু মানা হচ্ছে তাই আমরা দেখব যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে এ সমাজ ব্যবস্থাতেও যে উপরি কাঠামো সংস্কৃতি ভাবধারা আদর্শ এগুলো উপরি কাঠামোর মধ্যে এগুলি প্রভাবিত হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা স্টেট মেশিনারি পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যবহার করে তাদের যে কালচার পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণীগত কালচার তাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য চাপিয়ে দিচ্ছে উপরি কাঠামোতে আর উপরি কাঠামোকে অনুসরণ করছে সাধারণ মানুষ তাই মার্কস বলেছেন যে উপরি কাঠামোতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে মার্কসবাদী লুই আলতুসে বলেছেন যে উপরি কাঠামোতে যে সংস্কৃতি বুর্জুয়া শ্রেণী চাপিয়ে দেয় যে ভাবধারা বুর্জুয়া শ্রেণী চাপিয়ে দিচ্ছে সেটাকে গ্রহণ না করে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অর্থাৎ উপরি কাঠামোতে আলাদা একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যে সংস্কৃতির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হবে শ্রমজীবী মানুষ শাসক শ্রেণীর ভাবধারা সম্পদশালী শ্রেণীর ভাবধারা গ্রহণ করবে না পোলানাথ যশ তিনিও আলতুসকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে শাসক শ্রেণীর ভাবধারাকে গ্রহণ করবে না আর শাসক শ্রেণী চেষ্টা করে যে রাষ্ট্র শুধু শ্রেণী শোষণের যন্ত্র নয় রাষ্ট্রের বৈধতা আছে রাষ্ট্র ভালো কাজ করে এটা শ্রমজীবী মানুষের কাছে তুলে ধরে এই ভাবধারা আর সেটাকে শ্রমজীবী মানুষ শোষিত বঞ্চিত মানুষ গ্রহণ করে একটা অকল্যাণকর একটা শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্রকে ব্যবহার ন করে দমন পীড়নের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে প্রভাবিত না করে তারা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে বৈধ হিসাবে একটা ভ্যালিড রাষ্ট্রের লেজিটিমেসি আছে বৈধতা আছে এবং রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ভালো চাই মানুষের এই জিনিসটাকে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রচার করা হয় 
শ্রমজীবী মানুষ আলাদাভাবে ভাবে না তাই পোলানাথ দাস বলছেন যে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে একটা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে তার নিজস্ব সংস্কৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে তারা শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে এইভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে শ্রমিক শ্রেণী গ্রামসি ইতালির একজন মার্কসবাদী তিনি বলেছেন ভিত স্ট্রাকচার সমাজের অর্থনৈতিক ভিত এটার উপরে উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে কিন্তু একথা ঠিক ভিতে যাদের প্রাধান্য থাকে তারাই কিন্তু উপরি কাঠামোতে প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে ভিতে যারা প্রাধান্য বিস্তার করছে তারা কিন্তু শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী গোয়েন্দা বাহিনীকে ব্যবহার করে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার না করে রাষ্ট্র ভালো কাজ করতে পারে রাষ্ট্রের লেজিটিমেসি আছে বৈধ তা আছে সুতরাং এই ভাবনা দিয়ে উপরি কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে তখন শ্রমজীবী শ্রেণী তারা বুঝতে পারে না যে আমাদেরকে আলাদাভাবে লড়াই করতে হবে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাই শ্রমজীবী শ্রেণী মালিক বর্জ্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না তাই কি করতে হবে গ্রামসি বলছেন যে বর্জ্য যে আধিপত্য তারা যে ভাবধারা তৈরি করছে ইডোলজি তৈরি করছে তেমনিভাবে বুর্জুয়াদের মধ্যেও আজকে দল উপদল গোষ্ঠী উপগোষ্ঠী বিভিন্ন দিক থেকে তারা তারা বিভক্ত তাদের মধ্যে ঐক্য নেই তাদের মধ্যে ক্রাইসিস আছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে একাধিক পুঁজিপতি পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সংকট বাহ্যিক থেকে দিক থেকে তৈরি হয় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয় তারা যুদ্ধ করে দুর্বল হয় আবার দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিপতি শ্রেণী তারা উৎপাদনের উপকরণকে ব্যবহার করে প্রচুর দ্রব্য তৈরি করে সেই দ্রব্য নিজের দেশে বিক্রি করতে পারে না আর সাধারণ মানুষের খুব বিক্ষোভ একদিন আসবে এমন পর্যায়ে যাবে যেদিন উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ আর সম্ভব নয় উৎপাদন যেমন আপওয়ার্ড রাইজিং হয় তেমনি উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদন ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয় ক্রমহাসমান হয় তখন কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ পূরণ করবার চেষ্টা করেও বুর্জা শ্রেণী পারবে না সেই ক্যাপাসিটি তাদের হারিয়ে যাবে তাহলে এখানে একটা ক্রাইসিস তৈরি হবে সুতরাং তারা কিন্তু আজকে ঐক্যবদ্ধ নয় তাই গ্রামসি বলছেন শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে শ্রমজীবীদের একটা পলিটিক্যাল কালচার আলাদা হবে উপরি কাঠামো তাদের ভাবধারা তাদের ইডোলজি তাদের তাদেরকে সচেতন হতে হবে যে বুর্জুয়া কাঠামোতে যে ভিত যার ভিত অর্থনীতি তাদের অর্থনীতির উপরে যাদের আধিপত্য আছে তারাই আমাদের উপরে উপরি কাঠামোতে তাদের ভাবধারাকে চাপিয়ে দিচ্ছে তাই তাদের ভাবধারা আমরা গ্রহণ না করে আমরা নিজেরা আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার আলাদাভাবে গড়ে তুলতে হবে পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সচেতন হতে হবে এবং যাতে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয় একটা শ্রেণী হিসাবে বিকশিত হয় সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে উপরি কাঠামো আলাদা স্বতন্ত্র বজায় রেখে যেমন বুর্জুয়া শ্রেণী উপরি কাঠামোর স্বাতন্ত্র বজায় রেখে তারা কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করছে তাদের ভাবধারা চাপিয়ে দিচ্ছে এটা বুঝতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে যে তাদের ভাবধারা গ্রহণ না করে আমাদের আমাদের শ্রমজীবী মানুষের যে পলিটিক্যাল কালচার পলিটিক্যাল ভ্যালুজ পলিটিক্যাল অ্যাটিচিউড আমাদের আলাদাভাবে গড়ে তুলতে হবে এই অ্যাটিচিউড পলিটিক্যাল কালচার এটা তার জন্যে আমাদের পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশন করতে হবে এরই মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আলাদা 
স্বাতন্ত্রতা স্বাতন্ত্র উপরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে বোর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত উপরিকাঠামো নয় শ্রমিক শ্রেণীর উপরিকাঠামো এবং এই উপরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে ভিতে যারা আধিপত্য বিস্তার করেছে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে এইভাবে ভিত এবং উপরিকাঠামোকে মার্কসবাদে ব্যাখ্যা করা হয় আপাত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয় যে ভিতে দ্বন্দ্ব আছে উপরিকাঠামোতে দ্বন্দ্ব আছে এ কথাটা ঠিকই কিন্তু শুধু ভিতে দ্বন্দ্ব আছে এই দ্বন্দ্বর মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের মালিক শ্রেণী ক্যাপিটালিস্ট পুঁজিবাদী সমাজে তারা তারা খুশি থাকে না এই দ্বন্দ্বটা তারা উপরিকাঠামোতে বিস্তার করে উপরিকাঠামোতেও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যাতে ইউনিটি গড়ে না উঠে সুতরাং তারা যাতে শাসক শ্রেণীর ভাবধারা বৈধ ভাবধারা এটা এটা গণতান্ত্রিক সুতরাং এই ভাবধারা গ্রহণ করলে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ হবে এটা সৃষ্টি করে আর এই জায়গাটা শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝতে হবে যে তাদের স্বার্থে এটা করা হচ্ছে তাই সাধারণভাবে ভিতে দ্বন্দ্ব থাকলে অর্থাৎ অর্থনীতিতে দ্বন্দ্ব থাকলে আর অর্থনীতিতে যাদের আধিপত্য থাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের আধিপত্য আছে আমরা বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রেও তো দেখতে পাচ্ছি যারা অর্থবান তারাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই দেখো যারা প্রভাবশালী অর্থবান তারাই কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু আবার একথা ঠিক তারা ভাবধারা দিয়েও তারা উপরি কাঠামোকে এমনভাবে গড়ে তুলছে যার মধ্যে দিয়েও আবার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে এই যে মার্কসবাদের যে ভাবধারাগুলো রয়েছে তার কিছু কিছু বিষয়কে তারা গ্রহণ করে পুঁজিবাদকে আরও বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করছে তাদের কায়েমি স্বার্থকে আরও মজবুত করবার চেষ্টা করছে ক্যাপিটালিজম একটা ভালো জিনিস ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিগুলো এইটা চেষ্টা করছে তাই পরবর্তীকালে যারা মার্কসবাদী মার্কসবাদের সঙ্গে অনেক বিষয় সং সংযোজন করেছেন আমি লুই আল লুই আলতুসের কথা বললাম পুলানাজাসের কথা বললাম আমি বললাম গ্রামসীর কথা এবং আরও অনেকে রয়েছেন যারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন মার্কসবাদকে সংশোধন সংযোজন করছে অনেক নতুন নতুন বিষয় এখন একটা ভিতকে কাজে লাগানো ভিতে যে আধিপত্য যে সময়ে লেলিন তার দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেখানে ক্যাপিটালিজম আসেনি সেখানে সামন্ততান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাতে পার্টিকে অর্গানাইজ করে পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল সেই জন্যই হয়তো সে দেশের সমাজতান্ত্রিক পতনের একটা কারণ তার কারণ ফিউডালিজম সামন্তবাদ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি শিল্পে পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি সেই প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় না কিন্তু লেলিন সেটা করেছিলেন এটা স্টেপ জাম করে সমাজতন্ত্র এটা কিন্তু পতনের একটা কারণ তাহলে সংস্কৃতি পলিটিক্যাল কালচার পলিটিক্যাল অ্যাটিচিউড পলিটিক্যাল ফেথ এগুলো শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে চেষ্টা করতে হবে আর স্বতঃস্ফূর্ততাকে গুরুত্ব দিতে হবে বাইরে থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করলে সেই শ্রমিক শ্রেণী পরবর্তীকালে নেতৃত্বকে ভুল বুঝতে পারে নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে শ্রমিক শ্রেণী তারা জীবনে চলার পথে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সংগঠিত হবে তারা তাদের নেতৃত্ব তাদের মধ্য থেকেই তৈরি করবেন এমন একটা উপরিকাঠামো গড়ে তুললে তাহলে ভিতে তারাও আধিপত্য বিস্তার করবে সর্বসমস্তান্ত্রিক যে রাষ্ট্র কাঠামো সেখানে শ্রমজীবী শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থাতে সেখানে উৎপাদন যে সম্পর্ক 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতে সেখানে বৈরী সম্পর্ক নয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিন্তু ক্যাপিটালিজমে উৎপাদন ব্যবস্থাতে বৈরী সম্পর্ক থাকে কেন বৈরী সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিক শ্রেণীর যে স্বার্থ আর উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বঞ্চিত শ্রমজীবী শ্রেণী যারা উৎপাদন কাজের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত উৎপাদন করছে তারা তারা শুধু ন্যূনতম মজুরি পেয়ে থাকে বেঁচে থাকার জন্য তাহলে উভয়ের স্বার্থ অর্থাৎ বুর্জোয়া মালিক শ্রেণীর স্বার্থ আর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী সুতরাং এই দুই স্বার্থের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য আর তখনই হবে বিপ্লব শ্রেণী সংগ্রাম তখনই ভিতে ভিতে যাদের আধিপত্য আছে তাদের আধিপত্যকে শ্রমজীবী শ্রেণী মেনে নেবে না তাই আলাদাভাবে শ্রমজীবী শ্রেণীকে উপরে কাঠামো করতে হবে আর সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে এইখানে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একটা শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যে যে পরিকাঠামো সুপার স্ট্রাকচার গড়ে উঠবে তাতেও একটাই শ্রেণী থাকবে সর্বহারা শ্রেণী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষ ক্ষেত মজুর শ্রমিক মধ্যবিত্ত সব মানুষ বুদ্ধিজীবী সব মানুষ কিন্তু একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সুতরাং সেখানে যে উপরিকাঠামো সেখানে কিন্তু আলাদাভাবে ভিতে আধিপত্য এবং উপরিকাঠামোতে আধিপত্য এই বিষয়টি থাকবে না ভিত এবং উপরিকাঠামো সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবার চেষ্টা করবে প্রতিটা মানুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে কাজ অনুযায়ী মজুরি পাবে আগামী দিনে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেটা সমাজতন্ত্রের উন্নত একটা পর্যায়ে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ সেই সাম্যবাদ যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে শ্রমজীবী শ্রেণী থাকবে না সেখানে কোনো ক্লাস থাকবে না ক্লাসলেস সোসাইটি স্টেটলেস সোসাইটি স্টেট আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে সুতরাং এমন একটা সমাজ তৈরি হবে সেখানে ভিত অর্থাৎ স্ট্রাকচার এবং তার উপর ভিত্তি করে যে উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে এমন বিষয় থাকবে না এই বলে আজকের আলোচনা আমি শেষ করলাম